आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करने वाले हैं द ई आई ए यानी कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ई आई ए काफी न्यूज में था 2022 में एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी सरकार से एंड उसके बाद में काफी डिबेट्स हुए हैं अबाउट द इंटेंशन एंड द पर्पज ऑफ ई आई ए एंड यही नहीं जो नोटिफिकेशन था इट वॉज कॉल्ड एज द ई आई ए नोटिफिकेशन टू थाउजेंड सिक्स का अमेंडमेंट यानी कि ई आई नोटिफिकेशन ये पुराना वाला है दो हजार छह का है उसको उन्होंने अमेंड किया है एंड इसी के साथ एक और डिबेट भी था अबाउट ए ड्राफ्ट ई आई नोटिफिकेशन ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी जिसमें कि काफी कुछ ई आई ए का बदलाव सजेस्ट किया गया था और उसमें खूब डिबेट्स हुए हैं उसमें काफी हद तक सरकार की आलोचना भी हुई है और बिकॉज ऑफ द डिस्कशन एंड द क्रिटिसिजम सरकार ने 2020 नोटिफिकेशन को फाइनली अप्रूव नहीं किया था एंड दे डिसाइडेड कि 2006 का जो नोटिफिकेशन है उसी को ही कर देंगे अमेंड तो मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में बट बिफोर दैट आई शुड गिव यू सम आइडिया अबाउट वॉट ई आई एज एंड उसका पर्पज क्या है मैं शब्बीर फॉर मेडोकेमी एंड टूडेज डिस्कशन इज इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ई आई ए एक बहुत पावरफुल टूल है एक इंस्ट्रूमेंट है इट इज वन ऑफ द बेसिस ऑफ इवेल्युएटिंग कि जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जो कंस्ट्रक्शन स्कीम्स हैं जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम करते हैं आर दे इम्पैक्ट इन द एनवायरमेंट एडवर्सली और नॉट एंड यही नहीं ये इंस्ट्रूमेंट इज आल्सो फॉर इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट ऑन द लोकल पॉपुलेशन सोशल इम्पैक्ट क्या है इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है और एंड इवन द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है ई के बेसिस पे इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है एंड वे रिक्वायर्ड ऑल्टरनेटिव भी सजेस्ट करते हैं सो so, काफी हद तक ई आई ए इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल ई आई ए माना जाता है कि बहुत जगह कंफ्लिक्ट को भी रोक देता है बिकॉज इफ सम थिंग्स आर डन विदाउट द परमिशन एंड द कंसेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन दे बिकम इशूज ऑफ कंफ्लिक्ट सो ई आई ए हैज अ वेरी वेरी ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ विच इट इज कैरीड आउट ये कंसेप्ट ऑफ ई आई ए पहले बार नोटिफाई हुआ था नेशनल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नेपा यूएस में 1969-1970 में उसके बाद से इट हैज बिकम ए टूल फॉर यूएस एंड रियो समिट ने जो हमारा अर्थ समिट कहलाता है 1992 में इट वाज एक्सेप्टेड दैट ईआईए कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू डील विथ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड व्हाट कैन द सोल्यूशन बी बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट दैट गवर्नमेंट टेकअप इंडिया में ई आई ए इंट्रोड्यूस हुआ था नाइनटीन में एंड इट वॉज मेंट मेनली फॉर द रिवर वैली प्रोजेक्ट तो ये कुछ फैक्ट है अगर आप जान लें आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा दट ई आई ए का जो प्रोविजन है इट प्रिडेट्स द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अगर आप ई पी ए एक्ट देखेंगे वो नाइनटीन एटी सिक्स का है लेकिन ई आई ए इंट्रोड्यूस हो चुका था वे बैक इन नाइनटीन सेवेंटी एट बट नाइनटीन नाइनटी फोर में थ्रू आर नोटिफिकेशन दिस ई आई ए वॉज ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट and it was finally a part of the process of approval for any projects that was constructed and it was under the schedule 1 list so ek list banaya gaya which they called as the schedule 1 list jitne bhi projects us schedule ke andar mein the eia usme lagu mandatory hota tha and over time eias mein kafi amendments hui hain kafi changes hui hain but if you remember during the times of the upa government उस टाइम में वी हैड आवर इन्वायरमेंट मिनिस्टर मिस्टर जयराम रमेश एंड उस टाइम में काफी सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल हुए थे क्वेश्चंस हुए थे आई रिमेंबर नंबर ऑफ डैम्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन रीजन वर कैंसिल रोड कंस्ट्रक्शन वेर ऑल्सो नॉट कैरीड आउट सो उस टाइम से कुछ डिबेट शुरू हुआ कि ई आई ए प्रोबेबली इज प्लेइंग अ रोल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट इट इज नॉट अलाउंग फॉर डेवलपमेंट टू हैपन एंड सम पीपल कंपेयर ई आई ए as something like what the communist parties and those trade unions would do so they would say that eia and the green is now the new red red as in the communist flag the communist parties the trade unions protests jo ki bahana ban jata tha bahut baar kisi na kisi project ko rokne ke liye so eia and the green brigade was often called as the new red as in the new obstruction to development but ever since we have the new government in place since 2014 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी ज्यादा तवज्जो है काफी ज्यादा फोकस है एंड देर हैव बीन रिपीटेड डिबेट्स ऑन कि ई आई ए को हमें चेंज करना चाहिए और मॉडिफाई करना चाहिए आफ्टर द गवर्नमेंट केम इन श्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट एंड द बीजेपी गवर्नमेंट सिंस दे हैव कम इन देर हैज बीन एफर्ट्स टू चेंज एंड मॉडिफाई सम प्रोविजन 
इसके बेसिस पे ई नोटिफिकेशन 2020 जो कि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है इट वॉज सर्कुलेटेड फॉर सम काइंड ऑफ इनपुट एंड रिव्यूज और उसकी बहुत निंदा हुई है बिकॉज सम ऑफ द प्रोविजन इन दैट ड्राफ्ट नोटिफिकेशन वेर ऑलमोस्ट रिजेक्टिंग द होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाई ई वाज मेड इन द फर्स्ट प्लेस पब्लिक हियरिंग्स वेर कैंसल्ड लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स वेर गिवन अप्रूवल एंड सो मच सो दैट इवन द पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस वाज कंसीडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द नॉर्म एंड गवर्नमेंट्स कुड गेट अवे प्रोजेक्ट्स कुड गेट अवे आफ्टर पेइंग सर्टन पेनल्टीज इतनी ज्यादा निंदा के बाद में द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू शेल्फ इट और लास्ट ईयर दे हैव कम अप विथ This notification amendment of 2006. इस amendment ने क्या किया है चार पांच चीजें की है Number वन it has said that for the purpose of decentralization and to give authority to the state governments. Now states have the power to give clearance. In fact, कुछ projects ऐसे हैं जो कि state government clearance कर सकता है even without any type of screening or scoping. So under the new amendment of 2006 notification. All the projects have been divided into two categories: category A and category B. Category A वो हैं जो national level के projects हैं जिसमें कि EIA mandatory है and they are approved by the National Environment Impact Assessment Authority. तो वहाँ पर तो EIA लागू बनता है लेकिन बहुत सारे ऐसे projects हैं जो कि state government के अंदर आते हैं category B projects जिसमें कि state environment impact assessment authority will give the approval or probably it might ask to review it so category b mein do sub categories ban gaye hain b1 and b2 b1 jisme ki there is some kind of eia work required and the screening has to be done category b mein they are exempted so in one way do cheez kiya inhone number one is they have empowered the states and the local administrations and number two kuch category ko completely exempt kar diya gaya From EIA scrutiny and EIA approval. Uh, वो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं? उसकी मैं लिस्ट बता देता हूं द प्रोजेक्ट विच हैव बीन एग्जेप्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ई आई ए आर नंबर वन स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट इंडिया के सिक्योरिटी के लिए या फिर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है एंड इट मैं एनी काइंड ऑफ रोड और हाईवे कंस्ट्रक्टेड डेवलप विद इन हंड्रेड किलोमीटर ऑफ एल ओ सी दो आर एग्जेप्टेड इट ऑल्सो एग्जेम्प प्रोजेक्ट लाइक चारधाम प्रोजेक्ट जो कि नदन उत्तरांचल के रीजन में है लिंकिंग प्लेसेस ऑफ यमुनोत्री गंगोत्री बद्रीनाथ एंड केदारनाथ यहां पर काफी कंट्रोवर्सीज हुई है बिकॉज द चारधाम प्रोजेक्ट कट्स अक्रॉस वेरी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट ऑफ हिमालय अगर आपको याद होगा हिमालय आर पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड एंड इतने सेंसिटिव इको में द कंस्ट्रक्शन इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी टाइप ऑफ स्क्रूटिनी तो इसमें काफी क्रिटिसम हुए हैं एंड यही नहीं चारधाम प्रोजेक्ट रीजन में काफी सारे नेचुरल डिजास्टर्स भी हुए हैं सच एज लैंडस्लाइड्स। सो ये कुछ डिबेट्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट इज टू गिव अस अ क्लियरेंस ओके फ्रॉम व्हाट इज द एक्चुअल स्टेटस ऑफ कि कैन द गवर्नमेंट डू दिस और नॉट बट ये भी एग्जेप्टेड है इसके अलावा द बायोमास बेस्ड पावर प्लांट खासकर जो पंद्रह मेगा के पावर प्लांट है एंड ऑल्सो दो पावर प्लांट विच आर बेस्ड ऑन हजार सॉलिड वेस्ट जिसमें कि ऑक्सिलरी पावर अप टू फिफ्टीन परसेंट यूज होता है बाइकोल और लिग्नाइट वो भी एग्जेप्टेड है एंड इसके अलावा पोर्ट्स एंड हार्बर्स जो फिशिंग के लिए हैं दे आर एग्जेप्टेड टॉल प्लाजर्स कंस्ट्रक्शन एक्सपेंशन दो आर एग्जेप्टेड एंड एक्सपेंशन इन द एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग विदाउट चेंजिंग द लार्जर एरिया ऑफ द एयरपोर्ट आर ऑल्सो एग्जेप्टेड फ्रॉम ई आई एस फूटनी तो इस लिस्ट से मुझे समझ में यह आ रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार का ऑब्जेक्टिव है That जितने भी प्रोजेक्ट पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड विच आर क्रिटिकल दे हैव टू बी एग्जेप्टेड फ्रॉम एनी कैंड ऑफ स्क्रूटिनी एंड द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट येस इस इज रोड कंस्ट्रक्शन द हिल्स स्मार्ट सिटी के तहत वेस्ट टू एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं एज अ पार्ट ऑफ कनेक्टिविटी हाईवे डेवलपमेंट है एज अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एयरपोर्ट एक्सपेंशन है तो जो जो इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप फोकस एरियाज हैं ऑफ द गवर्नमेंट सरकार ने उन प्रोजेक्ट्स पे ई को लागू नहीं किया है एंड दो प्रोजेक्ट्स आर नाउ इंटायरली एग्जेप्टेड फ्रॉम ई आई ए स्क्रूटिनी इसके अलावा दो तीन और चेंजेस भी हैं जैसे कि द स्टेजेस ऑफ द ई का जो प्रोसेस है उसमें चार स्टेजेस आते हैं देर इज स्क्रीनिंग स्टेज देर इज स्कोपिंग स्टेज देर इज ए पब्लिक कंसल्टेशन स्टेज एंड देर इज एन अप्रेजल स्टेज ये स्टेजेस फॉलो होते थे 
बट ये फॉर्मली डाल दिए गए हैं एज ए पार्ट द प्रोसेस एंड द स्कोपिंग का जो प्रोसेस है द सेकेंड स्टेज ऑफ स्कोपिंग को इसको इन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत अब उसको लागू कर दिया गया है सो द प्रोसेस ऑफ ई आई ए इज नाउ फॉर्मलाइज अंडर डिफरेंट स्टेजेस एंड नाउ द नोटिफिकेशन से जो पब्लिक हियरिंग होगी जो जो पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस होगी इट नीड नॉट बी इन पर्सन एनी मोर अलोन दे केन ऑल्सो यूज प्रोसेस यूजिंग पब्लिक करस्पॉन्डेंस दे केन ऑल्सो रिफर टू वीडियोग्राफी ऑल्सो सो अगेन द ऑब्जेक्टिव इज समेयर दैट द पब्लिक को ज्यादा फेस ना करना पड़े बिकॉज पब्लिक हियरिंग जो फिजिकल होती है दे आर मोर लाइकली टू हैव प्रोटेस्ट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कम टूगेदर एंड कन्वर्ज ऑन वॉट कैन बी द वे अहेड तो इस बेसिस में सरकार ने कहा है जो पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस है इट नीड नॉट बी इन फिजिकल हियरिंग अलोन इट कैन बी डन थ्रू कोरस्पॉन्डेंस ऑल्सो एंड देन सर्टन क्रिटिकल टाइप ऑफ सर्टिफिकेट सच एज अप्रूवल और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज लाइक द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो भी अब जरूरत नहीं है टू अप्लाई फॉर ई आई ए क्लियरेंस एज ए पार्ट ऑफ ई आई ए चेंजेस एंड पर टू सम एक्सटेंड फर्दर द ऑब्जेक्टिव अंडर फास्ट ट्रैक अप्रूवल नाउ वी हैव डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ रैंकिंग ऑफ स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज जो ई आई ए का प्रोसेस है दो लेवल में होता है एक नेशनल लेवल पे होता है जो एन ई आई ए ए करता है और स्टेट लेवल में एस ई आई ए ए करता है तो सरकार ने कहा है कि एस ई आई ए का हम रैंकिंग करेंगे विच आर द बेटर वंस विच आर द नॉट सो गुड वंस एंड रैंकिंग होगी सेवन क्राइटेरियाज के बेसिस पे एंड द क्राइटेरियाज इंक्लूड थिंग्स लाइक हाउ फास्ट द क्लियरेंस हैव बिन गिवेन हाउ क्विकली द अमेंडमेंट्स वेज सजेस्टेड एंड गिवेन हाउ क्विकली द फाइल्स विच हैव बिन डिलेड बाय थर्टी डेज और फिफ्टी डेज दे हैव बिन गिवेन इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ क्विकली द कंप्लेन्ट्स हैव बिन एड्रेस्ड तो बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ वर्क the sei a ka ranking hoga somewhere there is there is a tone of encouraging the sei a that they have to clear the projects quickly iska consequence ye hoga that the state authorities the state eiaa in trying to have a good ranking for themselves they probably might start giving clearance very fast and i won't be surprised if the government comes up with a scheme where the projects allocation to states and maybe even the grants allocation to state for development projects could be based on the ranking of the seiaa so this is interesting uh, let's see how this pans out and uh, definitely a very deliberate policy where environmental clearance uh, has to be done faster for executing the projects at the state level summary of the conversation is the process of eia has now been made easier and simpler now while we are making the process simpler it's also possible that we are probably diluting the purpose of eia to hame is pe verdict dene ke pehle samajhna ye hoga ki eia kiya kyun hum logo ne because the fact to ye hai ki hamara environment bahut zyada hi vulnerable hai hamare forests hamare slopes the issues related to the biodiversity is hamare coastal areas दे आर वेरी वेरी वलरेबल एंड बहुत सारे पॉपुलेशन ऐसे हैं कम्युनिटीज हैं ट्राइबल एरियाज हैं जहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आर क्रिएटिंग हैव वॉक इन द लाइफ द पर्पज ऑफ ई आई एसेंशियली वॉज पार्ट ऑफ इंश्योरिंग सम काइंड ऑफ वाइज वेल थॉट वेल अंडरस्टूड प्रोसेस इन एग्जीक्यूटिंग अ प्रोजेक्ट एंड टू इंश्योर दैट द राइट ऑफ द लोकल पीपल आर नॉट कॉम्प्रोमाइज ऐसे इंस्टीट्यूशन का मेरे ख्याल से पर्पज होना चाहिए दैट दे हैव टू बी समेर वर्किंग एज डेविल्स एडवोकेट ई आई ए एंड दिस काइंड ऑफ स्क्रूटिनी जो होती है रेगुलेटरी अथॉरिटी से मेरे ख्याल से इनका पर्पज न्यूसेंस वैल्यू होना चाहिए नॉट टू से दैट दे शुड ऑलवेज बी ऑब्सट्रक्शनिस्ट बट इनका काम ही है कि प्रोजेक्ट्स के प्रॉब्लम्स निकालें प्रोजेक्ट्स के गैप्स निकालें जहां जहां लीकेजेस हो सकता है उनका काम ही है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना एंड प्रोसेक्टिफाई करना सिंप्लीफाई दिस काइंड ऑफ टूल्स समवेयर वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद द होल आइडिया ऑफ व्हाई ईआईए वाज आई इन द फर्स्ट प्लेस एंड अगर आप कंपेयर करें 2006 नोटिफिकेशन अमेंडमेंट को विद द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ट्वेंटी यू रियलाइज दैट द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन वॉज इवन फार मोर डायल्यूटिंग द ई प्रोविजन दो तीन मैं पढ़ देता हूं आपके लिए 
जैसे कि 2020 के नोटिफिकेशन है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है दैट से दैट अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट विल गेट एग्जेमटेड द एग्जेमटेड प्रोजेक्ट इंक्लूडेड एच ई पी प्रोजेक्ट अप टू ट्वेंटी फाइव मेगा वॉट्स इरीगेशन प्रोजेक्ट बिटवीन टू थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड हेक्टर्स ऑफ कमांड एरिया स्मॉल मीडियम सीमेंट प्लांट एसिड प्लांट्स अदर देन फॉस्फरिक अमोनिया एंड सल्फरिक एसिड प्लांट्स इवन एम एस एम ईज डीलिंग विद डाइज ड्रग्स सिंथेटिक रबर्स and all inland waterway projects khaskar related to distance of 25 100 kilometers all of these were exempted including roads that were cutting across the forests and uh, while doing this kind of exemptions the notice period of public hearing was reduced from 30 to 20 days kahin na kahin jaldbazi mein we wanted that the the project should not be stalled by a long hearing process and in doing that some more dilutions were around that the public had no authority to file any complaints around non compliance aur yahi nahi jo jo approval hoga for the non compliance or the report for non compliance was supposed to be filed by the owner or the executor of the project i think this one was one of the most absurd ones because it's something like clash of interest main hi bana raha hu project मैं ही कर रहा हूं कंस्ट्रक्शन और मुझे ही रिपोर्ट देना है कहां पर कंप्लायंस मैं मिस कर रहा हूं तो ये तो ऑलमोस्ट एक टाइप का मजाक ही बन जाएगा अगर ई आई ए अलाउ दिस टाइप ऑफ स्क्रूटनी एंड कंप्लायंस एंड आई थिंक वन ऑफ द ट्रिकी वंस वॉज वेन द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ई आई ए कैन अलाउ फॉर पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस आफ्टर पेइंग पेनल्टी इफ दर आर वायोलेशन सो अगर आप स्पिरिट देखें या ये की आई थिंक इट इज ग्रेटली कॉम्प्रोमाइज इफ वी एक्चुअली गो हेड विथ द ट्वेंटी ट्वेंटी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑफ ई आई ए माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू विल बी एक बार आप भी सोचें कि वॉट शुड द ई आई ए बी वॉट शुड द पर्पज बी अंडरस्टैंड द मेकेजम ऑफ हाउ एनवायरमेंट गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट शुड कन्वर्स टूगेदर इट इज नॉट समथिंग विच इज टू बी डन इन हरी बिकॉज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कॉन्सिक्वेंसिस वी हैव सीन the the terrible kerala floods that we had we have seen the almost uh, devastating mudslides in parts of maharashtra kashmir ka floods and kedarnath floods of uttarakhand and last year the pakistan floods one of the greatest human disasters that we have seen the ase events tell us that we have to be a bit more careful with how we are dealing with the environment ye ase events batate hain ki hame bas jaldbazi mein projects clear nahi karna chahiye but then of course i leave it to you to understand how important eia is and what do you think about the government notifications around eia